വിക്കാൻ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഉന്നയിച്ച ഒരു സംശയമാണ് റീവാല്യുവേഷൻ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ടാണോ അതോ സ്കൂളിലാണോ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങി നിരവധി സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവുമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കിം പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ പോയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വന്നതിന് ശേഷം അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വൈകിയത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആദരവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ആദരവ് എന്നൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥലം പേര് എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ ഈ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറുകളിലേക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ് ടു പാസ് ആയ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ റിവാല്യൂഷൻ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്താണ് സ്ക്രൂട്ടണി എന്താണ് ഫോട്ടോ കോപ്പി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റിവാല്യൂഷൻ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റിവാല്യൂഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ വാല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് റീവാല്യുവേഷനോ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രൂട്ടണി അഥവാ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നീ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കുഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് വിഷയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് റീവാല്യൂഷൻ അപേക്ഷിക്കുവാവുന്നതാണ് റിവാല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു അധ്യാപിക നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അശ്രദ്ധയായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ വേറെ ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിഷമിച്ചൊക്കെയാണ് പേപ്പർ നോക്കിയതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ പേപ്പറിൽ കാണാൻ കഴിയും മാർഗ്ഗമൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇട്ട് തന്നു കാണത്തില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ആ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടീച്ചർ നോക്കിയതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവാല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫീസ് നിരക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പേടി വരും അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു വിഷയത്തിന് റീവാല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ നാനൂറ് രൂപ എല്ലാവരും തോന്നുന്നു ഒരു വർഷം കൂട്ടിയതാണ് തോന്നുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് റീവാല്യൂഷൻ്റെ ഫീസ് എന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു വിഷയത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ മൂന്ന് വിഷയമാകുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് റീവാല്യൂഷൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ബാക്കി ഏത് വിഷയം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റീവാല്യൂഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരെണ്ണം സ്ക്രൂട്ടണിയാണ് സ്ക്രൂട്ടണി അഥവാ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന അതിന് നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഫീസുള്ളൂ എന്താണ് സ്ക്രൂട്ടണി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേപ്പർ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ പേപ്പർ കൂട്ടി നോക്കിയതിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അത് അറിയുവാൻ വേണ്ടി അത് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഫീസാണ് നൂറ് രൂപ സ്ക്രൂട്ടണി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വേറെ അധ്യാപകർ ഒന്നും നോക്കിയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പകരം കൂട്ടി നോക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോ കോപ്പിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതിപ്പെടാം മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പോയി അപ്പോൾ അതാണ് ഫോട്ടോ കോപ്പി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർഗുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റീവാല്യുവേഷൻ എത്ര രൂപയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോ കോപ്പിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് നൂറ് രൂപയുമാണ് പരീക്ഷാ ഫീസായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് റീവാല്യുവേഷനോ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രൂട്ടണിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഫ
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാനായിട്ട് സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫോം ഞാൻ ഫോം എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഡി എച്ച് എസ് സി സൈറ്റിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിലെല്ലാം കിട്ടും അത് പൂരിപ്പിക്കുക സ്കൂൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക ഫീസ് അടക്കി ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താണ് റിവാലുവേഷൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റിവാലുവേഷൻ്റെ മാർഗം ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതാണ് റിവാലുവേഷൻ്റെ മാർഗ് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സാർ എന്ന് ചോദ്യം വരാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പക്ഷേ റിവാലുവേഷൻ്റെ മാർഗ് കുറയുകയാണല്ലോ റിവാലുവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാർഗ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നോ ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പഴയ മാർഗ്ഗം തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ കുറഞ്ഞ മാർഗ്ഗമല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗ്ഗം ഏതാണോ അതിന് അത് മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ അപ്പോൾ റിവാലുവേഷൻ മാർഗ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നോ ചേഞ്ച് എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക റിവാലുവേഷൻ മാർഗ് കൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മാറിയ ഗ്രേഡ് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം അപ്പോൾ എന്തായാലും കീ പരീക്ഷയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ആദരവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാനുള്ളവർ ചടപടയെന്ന് അയച്ചുകൊള്ളുക അപ്പോൾ മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്